ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹுரோமா ஹோம் குக்கிங் சேனல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கலைவாணி இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குட்டீஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப விருப்பமான முட்டை சாதம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நான் கொடமிளகாய் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமான காய் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம்தான் இது நல்லா சுட சுட செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குட்டீஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வரும் பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுக்க மறந்துடாதீங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முட்டை சாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டையை வந்து நல்லா அடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதம் போட போகிறோம் சாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப்பளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த முட்டை சாதத்துக்கு மூணு முட்டையை நான் அடிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் முட்டையை அடிச்சிங்கன்னா தான் உப்பு வந்து அப்படியே போய் நின்றுடாது நீங்கள் அப்படியே முட்டை கிளி முட்டை மேலேயே உப்பை போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே போய் நின்றுடும் நான் பிஞ்சு தான் கொஞ்சோண்டு விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு சிட்டிகை வந்து மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் கடாய் வச்சுருக்கேன் சோம்பு வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் இதில் சீரகமும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நான் சோம்பு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து போட்டு நான் அரைச்சிட்டேன் அதனால் சோம்பு வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் சீரகம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பீஸ் அளவுக்கு பட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா நான் கரம் மசாலா தூள் போட போகிறேன் அதனால் நான் ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட கூடிய ஒரு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக நம்ம வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் வந்து சின்ன பீஸ் அளவுக்கு ஒரு தக்காளியில் பாதி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதோட கூடையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் வாசி கொடை மிளகாய் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வந்துடுங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் உப்பு போட்டேன் அதை ஷூட் பண்ணலான்னு எனக்கு தெரியல உப்பு தேவையான அளவு நான் விட்டுருக்கேன் இதோட கூடையே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் மஞ்சள் பொடியாக ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு வந்துடலாம் இதில் வந்து நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் ஏன்னா நான் கம்மியான குவான்டிட்டி பண்ணுறேன்றதுனால இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கால் ஸ்பூன் மிளகு தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் தூள் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கிறேன் காரம் வந்து உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் குட்டீஸ்க்கு லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்பும் பொழுது அதிக காரம் அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு நீங்கள் தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு வந்துடலாம் மசாலா சேர்ந்து கொடுத்து வரணுன்றதுக்காக நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எல்லா மசாலாவும் நல்லா சேர்ந்து கொடுத்து வரும் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு வந்துடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை இன்னும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் அப்படியே விட்டுடலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படியே விட்டுடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பொடி பொடியாகிடும் அது அப்படியே விட்டுடுங்க மசாலா அந்த கொடை மிளகாய் இது மட்டும் கொஞ்சம் பரப்புன மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து எல்லாம் சேர்ந்து கொடுத்துரும் இது அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு விட்டுடலாம் இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஜென்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பொடியாகிடும் 
நான் வந்து சாதத்தில் உப்பு போட்டு தான் வடிப்பேன் அதனால் வந்து நான் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் எப்படி வடிப்பீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ திருப்பியும் இதை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ இது சில்வர்ன்றதுனால அடிப்பிடிக்குது அதனால் நான் கிளறி விட்டுக்கிறேன் அப்படியே லைட்டாக ஜென்ட்லாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு முட்டை நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும் முட்டை வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகலை முக்காவாசி அதாவது முக்கால் வாசி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சாதம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொடுத்து வரும் தேவையான அளவு சாதம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாதம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இறக்கி சர்வ் பண்ண போகிறோம் சூப்பரான முட்டை சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க இதோட கூடையே நீங்கள் கொஞ்சமாக கேரட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா துருவி போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இப்போ சேர்க்கலை இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா நீங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எனக்கு போஸ்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்க மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பாய் பாய் ஹாப்பி குக்கிங்